మొదటి కొరంతీలు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐఎమ్ గోడ్ షో యూ సంథింగ్ దేవుడు మన ముందే ఈ ఒక మాట ఉంచాడు ఎల్లప్పుడూ ఉంచుతాడు కానీ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకునే విధానము మారుతుంది సహోదరులరా అని పౌలు రాస్తున్నాడు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సహోదరులరా ఇప్పుడు మీలో ఏమి జరుగుచున్నది ఏం జరుగుతుంది మీలో వాట్ ఐ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారు దేవుడి నుండి మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారు సంఘం నుండి ఏమి జరుగుచున్నది మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఒక కీర్తన పాడేవలనని ఉన్నాడు మరి ఒకడు బోధింపవలనని ఉన్నాడు మరి ఒకడు తనకు బయలుపరచబడినది ప్రకటన చేయవలనని ఉన్నాడు మరి ఒకడు భాషతో మాట్లాడవలనని ఉన్నాడు మరి ఒకడు అర్థము చెప్పవలనని ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీలో ఏమి జరుగుతున్నది అంటే మీ యొక్క లేకపోతే మన యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నాడు ఎలా ఉంది మన యొక్క పరిస్థితి మనము ఏం ఆశిస్తున్నాము మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము దేవుడి నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటున్నాడు మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు మనము కూడినప్పుడు ఓకే జాగ్రత్తవేనండి ఇది మనం కూడినప్పుడు దేవా నీ నుండి నేను ఏం ఆశిస్తున్నాను అని రాయట్లా ఓకే నీ నుండి నేను ఏం ఆశిస్తున్నాను అని రాయట్లా మీరు కూడినప్పుడు ఒకడు ఒక కీర్తన పాడవలేని అంటున్నాడు సో వెన్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ మనము దేవుని యొక్క సంఘంలోకి వచ్చేటప్పుడు మన ఒక కీర్తనతో రావాలి హాల లోయ దేంతో రావాలి ఒక కీర్తనతో కొద్ది నిమిషాలు కూర్చుందాం ఒక కీర్తనతో రావాలి మరి ఒక్కడు తను తనకు బయలుపరచబడినది ప్రకటించడానికి రావాలి హాల లోయ అంటే మనము సంఘానికి వస్తున్నప్పుడు దేవుని ఆరాధించడానికి వస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనము పవర్ ప్యాక్ గా రావాలి హాలో లూయా మనం పవర్ ప్యాక్ గా రావాలి మనం ఆత్మ చేత నింపబడి రావాలి మనం బలహీనులు గల రాకూడదు ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా దేవాలి నువ్వు వెతికి నేను ఆరాధించడానికి వస్తున్నాం అంటే మనం బలహీనులుగా వస్తాం బలహీనులుగా రాకూడదట నువ్వు ఆల్రెడీ వస్తున్నప్పుడు ఒక కీర్తనతో రావాలి హాలో లూయా ఒక స్థుతి గానముతో రావాలి దేవా నిన్ను స్థుతిస్తానయ్యా నిన్న ఈ యొక్క కార్యాలు నా జీవితంలో చేసావు దాన్ని బట్టి నీకు స్థుతులు మన దేవుని గురించి మనకు ఆరాధన సహజంగా రావాలి సహజంగా రావాలి అలా లూయ యూనో ఆరాధన అనేది సహజంగా రావట్లేదు ఈ మధ్యన ఆరాధన అనేది విఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఆర్ వర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ న్యాచురల్ సహజంగా రావాలంటే ఏంటి ఉదాహరణకి ఆకలి సహజంగా వేస్తుందా లేదా రైట్ దప్పిక సహజంగా కలుగుతుందా లేదా కలుగుతుంది మరి ఈ యొక్క ఇవన్నీ భావాలు సహజంగా కలుగుతున్నప్పుడు ఆరాధన కూడా సహజంగా కలగాలట ఆమె మనం ఏమనుకుంటామంటే అరే నేను లెగిస్తున్నప్పుడు చూద్దాంలే లెగిస్తే వెళ్తానులే అలా కాదు లెగిస్తే వెళ్తాను కాదు దేవాడిని ఆరాధించుటకు నేను లేవాలి హలా లూయ దేవాడిని ఆరాధించడానికి నేను నా యొక్క విధానం మార్చుకోవాలి ఐ యూ అండర్స్టాండింగ్ దట్ చర్చ్ అంటే యూ నీడ్ టు గో ప్రిపేర్డ్ యూ నీడ్ గో ప్రిపేర్డ్ సాధారణంగా సంఘంలో జరిగేది ఏంటి ఇక్కడ నేను నిలబడి పాడండి ఆరాధించండి వినండి అని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాల్సి వస్తుంది కానీ ఒక మాట బట్టి మనం చూస్తే అలా కాదంట ఉండాల్సిందే మనం వస్తున్నప్పుడే ఒక కీర్తనతో రావాలి హాల లూయ మనం వస్తున్నప్పుడే దేవుడు నాతో ఈ మాట చెప్పాడు ఆ మాట నేను పంచుకోవాలని రావాలి ఆమె మనలో ఎంతమంది దేవుడు నాతో ఈ మాట మాట్లాడాడని మనం ప్రక్కువార్త మాట్లాడుతున్నాము ఆరాధన అయిన తర్వాత మనకి ఆదివారం ఆరాధన అయిన తర్వాత సాధారణంగా మనం చూసేది ఏంటి అందరూ చక్కగా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఆ యొక్క మాట ఎలా ఉండాలంటే దేవుడు నా జీవితంలో ఈ కార్యం చేశాడు అని మనం దేవునికి స్థుతించేలాగా ఉండాలి హలో లూయ 
we need to start we need to start imbibing that culture of god into us na priya sahodari sahodrada manamu chese prati pani kuda ayaniki aaradhya yogam ga undalata ame ayaniki ayani ayaniki arhudu kabatti nenu itti reethi ga untunnanu ayaniki arhudu kabatti gurtu pettukondi mana prati vanarulu kuda devun nundi vachinde devun nundi vachinde worship elaga natural ga vastadante worship will come will automatically come when you recognize the source mana mana yokka moolamunu moolamunu mana yokka aadharamunu manamu gurtinchinappudu mana yokka aadharamunu gurtinchinappudu gnyapakam cheskunappudu vastundi hallelujah prakvara tiri cheppandi nee aadharamunu nu aaradhinchu ee yokka daavidunu chuste manamu daavidu uurikne saradaga rayaledu paatlu మనం కీర్తనలు చదువుతున్నాం కదా ఇప్పుడు చక్కగా ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కీర్తనతో మా మొదలు పెడుతున్నాం ఎందుకు అలా చేస్తున్నాను అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి మాటలు కాదు దావీదు అనుభవించినటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ప్రాముఖ్యం అలా లోయా దావీదు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ప్రాముఖ్యము నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు నువ్వు దేవుని ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నావు ఎంటర్టైన్మెంట్గా లేకపోతే దేవుని దే దేవా నీ నేను నేను నిజంగా ఆరాధించాను ఆరాధిస్తానయ్యా అని చెప్పి నువ్వు ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నావా ఈరోజు నువ్వు దేన్ని బట్టి దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు అకౌంట్ టు వాట్ దావీది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం రాలేదు పాటలు ఆయన రాజు అయి ఉండి అతి పెద్ద ఆరాధన గ్రంథం రాశాడు ఆయన అతి పెద్ద ఆరాధన పుస్తకం రాశాడు ఆయన హాలే లోయ అతి పెద్ద ఆరాధన పుస్తకం ఎందుకు రాయగలిగాడు ఎందుకు చేయగలిగాడు అంటే ఆయన్ని ఆయన దేవుని కనుక్కున్నాడు కాబట్టి హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ గాడ్ హాల లూయ ఆయన దేవుని కనుక్కున్నాడు కాబట్టి దేవుని గుర్తించాడు కాబట్టి నీ యొక్క జ్ఞానమును మించి నువ్వు ఆరాధించలేవు నీ యొక్క జ్ఞానమును మించి ఆరాధించలేవు యూ కెన్ నాట్ వర్షిప్ గాడ్ బియాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్ బియాండ్ యువర్ నాలెడ్జ్ నా ప్రియ సంగమా ఈరోజు దేవుని గురించి నీ యొక్క జ్ఞానము ఎంత అయి ఉన్నది హౌ హౌ నాలెడ్జబుల్ ఆర్ యూ అబౌట్ గాడ్ యూ కెన్ నాట్ వర్షిప్ గాడ్ వితౌట్ నోయింగ్ గాడ్ దావీది ఎప్పుడు కూడా ఊరికనే సరదాగా సంగీతం బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఆ యొక్క సంగీతంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించలేదు దావీది అనుభూతితో ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు నువ్వు ఆరాధించాల్సింది నీకు కలిగినటువంటి అనుభూతితో దేవుడు నీతో మాట్లాడినటువంటి ఆ యొక్క విధానంతో నువ్వు ఆరాధించాలి నా ప్రియ సంగమ ద వాల్యూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద నాలెడ్జ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావు కదా ఆ యొక్క అర్హత దేవునికి ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క అర్హత దేవుని పట్ట నీకు ఎంతైతే అయి ఉన్నదో దాన్ని బట్టి నువ్వు ఆరాధించగలవు చాలామంది ఈ యొక్క సంఘానికి వచ్చి వాక్యం వినలేకపోతున్నారు ఆరాధించలేకపోతున్నారు నిద్ర వచ్చేస్తుందని చెప్తారు లేకపోతే ఇంకేదో పనిలో పడిపోతారు లేకపోతే ఫోన్లు చూసుకుంటారు ఇవన్నీ చేయటానికి కారణం ఏంటంటే నీ యొక్క జీవితంలో నీవు ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దైవానికి నువ్వు ఎటువంటి అర్హత ఇవ్వట్లేదు వెన్ యూ గివ్ వర్షిప్ వెన్ యూ ప్లేస్ దట్ వర్త్ ఆన్ గాడ్ దట్ ఈస్ వెన్ యు విల్ బీ ఎక్సైటెడ్ హాల లూయ నా ప్రియ సంగమా నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో మర్చిపోవద్దు నీ యొక్క మూలము నీ యొక్క ఆధారం ఏదో మర్చిపోద్దు మన యొక్క ఆధారము మన యొక్క మూలము మన ప్రభు అయినటువంటి దేవాది దేవుడు అయి ఉన్నాడు హాల లూయ కీర్తన గ్రంథము నూట మూడవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాలు చూపించి నేను మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రార్థనలోకి ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటిది నా యొక్క ఆలోచన కీర్తన ఈ యొక్క కీర్తన ఎలా రాశాడు ఒకసారి మనము పరిశీలిద్దాం దీన్ని దావిది ఎలా రాశాడు ఆయన యొక్క ఆయన ఎట్టి రీతిగా వర్ణించగలిగాడో మనం చూద్దాం కీర్తన గ్రంథము నూట మూడవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాలు ఇలాగా ఉంటుంది నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నుతించు నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా జాతి గుర్తుపెట్టుకుని మాట చూడండి ఆయన రాస్తున్న వాడుతున్న ప్రతి మాట ప్రతి మాట నా ప్రాణమా యహోవాను సనుతించుము నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా దావీదులో ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప ఒక గొప్ప వైఖరి ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క అంతరంగం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అంతరంగములోనే ఈ యొక్క 
పాపము చొచ్చుకుంటూ పోతుంది అని దావీదు రియలైజ్ అవ్వగలిగాడు మనము ఎప్పుడు కూడా పాపం బహిరంగంగా చేయము పాపం ఎప్పుడు కూడా అంతరంగం నుండే పుట్టుకొస్తూ ఉంటుంది ఇన్ ద ఇన్నర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మై బీయింగ్ అని చెప్పి దావీదు అంటూ ఉంటాడు అందుకే సర్చ్ మీ ఫాదర్ అని చెప్పి దావీదు కీర్తన గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు తొంభై ఒక కీర్తనలో నా యొక్క నన్ను వెతుకు నాలో ఏమైనా ఒకవేళ అపరాధములు పాపము ద్వేషము ఏమైనా ఉంటే దాన్ని తీసేసే ప్రభు అని దేవుని వేడుకుంటున్నాడు నా ప్రియ సంగమా మనం దేవుని ఆరాధించాలంటే మన యొక్క అంతరంగంలో నుండి మనం దేవుని ఆరాధించాలి మనం బహిరంగంగా చేయడానికి బహిరంగంగా న్యాచురల్గా రావాలంటే మనము అంతరంగం నుండి మనము ఆయన్ని ఆరాధించడం ప్రారంభించాలి నా ప్రియ సంగమా అంటే అంతరంగము అంటే యువర్ ఇన్నర్ పార్ట్స్ యువర్ ఇన్నర్ పార్ట్స్ నీ యొక్క లోపల నుండి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచనలు నీ మనసులో నుండి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచనలు నా ప్రియ సంగమా నా నా ప్రాణమా యహోవాను సనతించుము నా అంతరంగంలోనున్న సమస్తమా సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సనుతింతుము ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ నామము ఆయన యొక్క అంతరంగంలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క దేహానికి ఆ యొక్క ఆత్మకి ఆయన సంబోధిస్తున్నాడు ఈరోజు మన యొక్క అంతరంగము ఎలా ఉంది మన యొక్క అంతరంగము ఎలా ఉంది హౌ ఈజ్ యువర్ డీప్ పార్ట్స్ ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాలని మన యొక్క అంతరంగము ఎలా ఉంది హౌ ఈజ్ యువర్ డీప్ డీప్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఎలా ఉంది హౌ ఈజ్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ హౌ ఈజ్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ హౌ ఈజ్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ కపట నటన కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే నువ్వు యథార్థంగా ఉన్నావా నీ లోపల ఏదైతే ఉన్నదో అదే నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఆ లోపల నువ్వు కలిగి ఉన్నది నిజమైన దేవుని ప్రేమ ఉన్నదా నిజంగా దేవుని కొరకు ప్రేమ కలిగి ఉన్నావా అరే దేవుని కొరకు ఎందుకు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి నా ప్రియ సంగమా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో వేరును కానీ నువ్వు సరిగ్గా చూసుకోకపోతే ఆ యొక్క వృక్షము నిలబడదు వేరును నువ్వు సరిగ్గా చూసుకోకపోతే వేరుకు ఆ యొక్క వేరును నువ్వు గౌరవించకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాట్ ఆర్ ద రూట్ దెర్ విల్ నెవర్ బి అ ఫ్రూట్ నువ్వు ఆ యొక్క వేరును కానీ చూసుకోకపోతే ఆ యొక్క వృక్షము ఎదగదు ఫలాలు రానే రావు హామే ఈ యొక్క నీ యొక్క వేరు గుర్తుపెట్టుకు అది అంతరంగము కనబడదు బయటికి బయట కనబడదు బయట కనబడదు ఇట్ ఈస్ నెవర్ విజిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద ట్రీ విచ్ ఈస్ విజిబుల్ చెట్టు మాత్రమే కనబడుతుంది ఫలాలు మాత్రమే కనబడుతుంది కానీ చెట్టు కనబడుతుంది కదా అంత బాగానే ఉందని చెప్పి అనుకోవద్దు లోపల వేరు కుళ్ళిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాలకి కానీ ఆ యొక్క చెట్టు నాశనం అవ్వదు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు చూసినట్లయితే వేరు కుళ్ళిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆ యొక్క వృక్షం నాశనం అవుతుంది నాట్ మంత్స్ ఆర్ డేస్ దినాలు నెలలు కాదు సంవత్సరాలకి ఎందుకంటే అది అప్పటి వరకు సప్లై చేసింది అంతా కూడా ఉంటుంది నా ప్రియ సంగం ఆ జాతి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ఏ నాడైతే ఆ ఫలమును తింటావో ఆ దినమునే నువ్వు చస్తావన్నాడు ఆ దినమునే నువ్వు చస్తావన్నాడు ఆ దినమునే నువ్వు చస్తావన్నాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ దినమున నేను ఇక నీతో నీ అంతరంగంలో నేను ఉండలేను నీ అంతరంగంలో నేను ఉండలేను నా ప్రియ సంగమా టుడే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్ ఇన్ అ మైడీ వే ఒక ఎన్నడూ అనుభవించినటువంటి రీతిగా నువ్వు దేవుణ్ణి అనుభవించాలని చెప్పి నేను ఆశపడుతున్నాను నేను గట్టిగట్టిగా పాడి గట్టిగట్టిగా మాట్లాడి ఓకే ప్రార్థన చేసి అన్య భాషల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుభవిస్తున్నావే అది అది కాదు దేవుడు అంటే నేను మాట్లాడిన మాట్లాడకపోయినా ఈ యొక్క మ్యూజిక్ వాయించినా వాయించకపోయినా నీ యొక్క అంతరంగము నుండి నువ్వు ఆ యొక్క ఆది సంభూతుణ్ణి నువ్వు అనుభవించగలగాలి ఆ యొక్క ఆది సంభూతుణ్ణి నువ్వు అనుభవించగలగాలి నా ప్రియ సంగమా ఎందుకు మనం ఇట్టి రీతిగా చేస్తున్నామంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎన్వైర్మెంట్ ఫర్ యూ టు స్ప్రౌట్ ఈ యొక్క పరిస్థితి ఆ యొక్క నువ్వు మొలకెత్తడానికి అంతే కానీ ఆ యొక్క మొలకను నువ్వు ఒక మొక్కగా మార్చాల్సిన బాధ్యత నీ పైనే ఉంటుంది హాలలోయ హాలలోయ ప్రక్కవారికి తిరిగి చెప్పండి నీ అంతరంగము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి నీ అంతరంగము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి నీ అంతరంగము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి నీ అంతరంగము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఈరోజు నీ యొక్క అంతరంగము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుందా లేకపోతే 
బాహిర్యము దేవుని ఆరాధిస్తుంది మన అంతరంగము దేవుని ఆరాధించాలంటే ఏం చేస్తుందో తెలుసండి మనం దేవా ఉదయాన్నే లేచి నిన్ను నేను కలుసుకోవాలి ప్రభువా అందుకు నేను నా యొక్క పనులు త్వరగా ముగించుకుంటానని చెప్పి ముగించుకుంటారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఒక పెద్ద ప్రవక్త ఆయన పేరు నాకు గుర్తురావట్లేదు ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బట్ ఆయన చెప్పినటువంటి మాట అనమాటని బెనిహిన్ బెనిహిన్ గారు ఇస్రాయిల్లో ఇస్రాయిల్ దేశంలో ఒక పెద్ద టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నారు మీటింగ్కి వచ్చారనమాట ఆయన ఆయనతో పాటు ఇంకా చాలామంది ప్రవక్తలు బోధకులు అభిషక్తులు దైవజనులు అందరు కూడా ఉన్నారు అందరు కూడా ఉంటే ఆయన ఆ యొక్క నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్నారు నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఒక దినం అనమాట అది ఇస్రాయేలు వచ్చి మీటింగ్లో ఆయన ప్రసంగించాల్సినటువంటి దినం అది ఆ యొక్క రౌండ్ టేబుల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఆయన స్మిత్ 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 ఆయన పేరు ఏంటి ఇంకో ఆయన ఉన్నారు ఇంకొక ఇంకొక బోధకుడు ఉన్నాడు ఆయన కూడా వెరీ ఫేమస్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఈయన బెనిహిన్ గారి గురించి బెనిహిన్ గారు అప్పుడు వరకు ఉండి టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు మేము అందరూ బోధన చేస్తున్నాం మాతో అని కూర్చున్నారు ఆయన తినట్లేదు నీళ్ళు తాగుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు చక్కగా అందరితో రెండు గంటలు అయింది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు అయింది ఆయన వెంటనే అన్నారు ఐదు నిమిషాల తక్కువ రెండు గంటలకు ఆయన అన్నారు నేను వెళ్ళి నా యొక్క రాజును కలుసుకునే సమయం వచ్చిందండి నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన లెగిసి వెళ్ళిపోతున్నారు అప్పుడు వెంటనే నేను ఆయన అడిగాను ఏమయ్యా ఎందుకు అందరు కూర్చున్నాం కదా ఎందుకు రెండు గంటలు లెగిసి వెళ్ళిపోతున్నాం అందరూ ఎప్పుడు మాట్లాడుకోం కదా ఎప్పుడు దొరకనటువంటి అవకాశం ఇది మనమందరం పెద్ద పెద్ద బోధకులు మనందరం కూడా ప్రపంచం మనల్ని గౌరవిస్తుంది ఆ అటువంటి స్థాయి బోధకులు అసలు కలుసుకోవడమే చాలా అరుదు చాలా రేర్ అంటే మనం బోధకులం అవ్వచ్చు కానీ నేను నా యొక్క దేవుడితో ఒక ఉడంబడిక చేసుకున్నాను నేను ఈ నలభై రోజులు దేవా నేను భోజనం చేస్తున్న సమయంను నేను రెండు గంటల నుండి మూడు గంటల వరకు నీతో గడుపుతానని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ యొక్క వడంబడికను నేను గౌరవించాలి నా రాజు వెయిట్ చేస్తున్నాడు నా గదిలో నేను వెళ్ళి ఆయన కలుసుకోవాలని చెప్పాడు దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ దట్ వీ నీడ్ హ్యావ్ ఈరోజు మనకి ఎటువంటి కమిట్మెంట్ మనం కలిగి ఉన్నాము వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ దట్ యూఆర్ కమిటెడ్ టు ఎటువంటి ఆ యొక్క సంకల్పం చూడండి ఆయన కలిగినటువంటి ఆ యొక్క సంకల్పం ఎంత ఎంత గట్టిదో నా ప్రియ సంగమా ఈరోజు మన యొక్క అంతరంగము ఎటు రీతిగా ఉంది ఈ ఒక్కవైపు ఆకర్షింపబడుతుంటే అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నామా లేదంటే ఆ యొక్క ఆకర్షణను మనము సరి చేసుకోగలుగుతున్నామా ఒకటి ఏదో టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నామా లేకపోతే ఆ యొక్క టెంప్టేషన్ని మనము ఓవర్కమ్ అయ్యి మనం రాగలుగుతున్నామా మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దట్ స్టేట్మెంట్ నేను ఇది దగ్గర దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు యాక్చువల్గా ఈ మా ఇంట్లో ఈ ఒక టెస్ట్ మనీ వింటున్నప్పుడు ఒక ఆయన సెల్ ఫోన్లో చూశాను ఒక ఆయన సెల్ ఫోన్లో తర్వాత ఇది నిజమా కాదా అని చెప్పి నేను ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్లో వెతికినప్పుడు ఆ పేరు గుర్తురావట్లేదు ఇంకా ఆయన పేరు ఆయన హైదరాబాద్ కూడా వచ్చారు ఆయన ఆయన చెప్పాడు ఈ మాట బేనిహీన్ గారు ఇలా చేశారు దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమిట్మెంట్ టు ద లాడ్ హలో లూయ నా ప్రియ సంగమా నీ యొక్క నిర్ణయాన్ని నువ్వు గౌరవించగలుగుతున్నావా నీ యొక్క నిర్ణయము ఈ నలభై దినాలే కాదు నీ నిర్ణయము నీ యొక్క ఆంతరంగము అంతరంగము గురించి ఆ యొక్క ఆంతర్యము ఎట్టి రీతిగా ఉంటుంది నీ యొక్క అంతరంగము ఎట్టి రీతిగా ఉంటుంది హౌ ఈస్ యువర్ ఇన్యర్ సెల్ఫ్ బయటికి చక్కగా మాట్లాడుతున్నావా లోపల లోపల ఎలా ఉన్నావు లోపల ఎలా ఉన్నావు హౌ ఇస్ యూ హౌ ఇస్ ద యూ నీ యొక్క లోపల నువ్వు ఎట్టి రీతిగా ఉన్నావు ఎట్టి రీతిగా ఉన్నావు దావిద్కి దేవుని గురించి పూర్తిగా తెలిసి తెలిసింది ఎందుకంటే ఆయన తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఈరోజు ఎన్ని గంటలు నువ్వు టీవీ ముందు గడుపుతున్నావు ఎన్ని గంటలు నీ యొక్క ప్రార్థనలోనే అంటే ఇతరుల గురించి ప్రార్థన చేయడానికి గడుపుతున్నావు ఇవి కాదు ప్రాముఖ్యము 
ఎన్ని గంటలు నువ్వు స్థుతిగానములతో పాటలతో గడుపుతున్నావు అది కాదు ప్రాముఖ్యము అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైనది నీ దేవాది దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకోవడం అలలోయ అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యమును మొదట వెతకడి అని హలలోయ అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నిన్ను వెంబడిస్తాయి అన్నీ వెంబడిస్తాయి అన్నీ వెంబడిస్తాయి నా ప్రియ సంగమా మొదట వెతకడి అంటే ఏంటి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతింతుము నా అంతరంగమును నా సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతింతుము హలలోయ నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించు నేను కలిగి ఉన్న సమస్తము నాకు కలిగి ఉన్న సమస్తము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించు ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించు అంటే నా యొక్క అంతరంగము కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి హాలలోయ నా అంతరంగము కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నా అంతరంగము కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు నేను ఎదుటి మనిషి ముందు పరిశుద్ధంగా కనబడితే చాలని కాదండి అసలు నువ్వు ఎదుటి మనిషి ముందు పరిశుద్ధంగా కనబడకపోయినా పర్వాలేదు నీ దేవాది దేవుడి ముందు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి హాలా లూయ దావిదిని మనం చూసినట్లయితే దావిద్ ఆల్మోస్ట్ హీ వాస్ డాన్సింగ్ లైక్ డ్రంకర్డ్ ఒక తాగుబోతు ఎలాగైతే నాట్యం ఆడతాడో అలాగే నాట్యం ఆడాడు ఈ యొక్క లోకం అంతా అనుకుంది ఏంటి వీడు తాగేసి దేవుని యొక్క సన్నిధుల ముందు నాట్యం ఆడుతున్నాడా అని దావిద్ అయ్యని పట్టించుకోలేదు దావిదు దేవుని ముందు పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడా లేదు చూసుకున్నాడు హాలా లూయ దేవుని ముందు పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడా లేదు చూసుకున్నాడు నా ప్రియ సంగమా ఈరోజు నీ యొక్క హృదయము ఎటు రీతిగా ఉంది నీ యొక్క అంతరంగము ఎటు రీతిగా ఉంది హౌ ఈజ్ యువర్ ఇన్ సెల్ఫ్ నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నిధించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము దిస్ ఇస్ ద కీ ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము దేనిని మానవులుగా మనకు ఉండేటువంటి ఆలోచన దేనిపైన ఉంటుంది ఫ్రెష్ మెమరీ మీద కదా ఫ్రెష్ మెమరీ నిన్న ఏం జరిగింది ఇప్పుడేం జరిగింది దేవుడు అంటున్నాడు ఈ దావిది అంటున్నాడు నేను చేసిన దేనిని కూడా మరువత అన్నాడు హలో లూయ నీవు నా పట్ల చేసిన దేనిని దేనిని నేను మరు మరువను ఒకసారి నీ యొక్క బాల్యం నుండి గుర్తు తెచ్చుకో ఎన్ని సంఘటనలు ఉంటాయి దేవుడు కాపాడినది దేవుడు రక్షించినటువంటి సంఘటనలు దేవుడు లేవలెత్తినటువంటి ఆ యొక్క సంఘటనలు హౌ మెనీ హౌ మెనీ హౌ మెనీ ఆర్ దర్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనం మన యొక్క దేవాది దేవుడిని వేడుకుందాం